Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, balikan natin itong post ni Ma'am Taj Martin dito sa isa sa ating FB groups na lagi natin tinatambayan. Sana napanood nyo na yung number 1. Now, dito na tayo sa number 2. Given that A equals 1 half, B equals negative 1, and C equals 3. Solve the following expression. I-rewrite natin para klaro. So, we have 5C minus B. Lahat ng yan ay merong exponent na A. Over 6A. Now, kopyahin lang natin. We have 5C. Tapos, yan ay nasa loob ng parenthesis. Minus B, and then, lahat ng yan ay may exponent na A, over 6A. Itong si C, yung C na yan. Ang value ni C ay 3. So, therefore, this is 3. So, si 5 ay i-multiply natin ng 3. Explain lang natin. 5C. Yang 5 na yan, yan yung coefficient ni C. Now, kung merong value itong si C, therefore, i-multiply natin yan siyang ang value which is 3. Kaya, 5 times 3. Next. Doon naman tayo sa B. So, we have minus B. Now, tandaan yung B lang. B mismo. Si letter B ang value niya ay negative 1. So, kung ang value ni B ay negative 1, ito mismong B ay negative 1. Next, doon naman tayo sa A. So, meron tayo exponent na A. Ang value ni A dito ay 1 half. So, therefore, itong A na to ay 1 half. Therefore, yung exponent dito ay 1 half. Now, let's review law of exponent. Example, 4 na may exponent na 1 half. Ang ibig sabihin nito ay square root of 4. Another example, x na may exponent na 3 fourths. Gawa muna tayo ng radical sign at isulat si x. So, balik kinopya lang natin si x. Yung numerator mismo, yung numerator sa ating fraction, yung exponent natin na fraction, ay dito natin yan ilagay. Exponent siya sa x. While yung denominator na 4, dito natin siya ilagay, index siya sa ating radical sign. At ganun din naman itong 4 na may exponent na 1 half, nandito kasi yung 2. Which is pareho lang din naman kung hindi natin isulat si 2 dyan. So, later na natin yan gawin. Doon muna tayo sa isa pang letter A. So, ito yung letter A. Ang value niyan ay 1 half. So, yan ay 1 half. Now, isolve muna natin itong nasa loob ng parenthesis. And that is 5 times 3 minus negative 1. So, this is 15. Now, itong dalawang negative na to, minus negative 1, i-multiply natin yan negative times negative and that is positive 1. So, therefore, 15 plus 1 equals 16. So, yung nasa loob ng parenthesis dito ay 16. Na-explain ko na, ang 1 half, ang ibig sabihin yan ay square root. So, that is square root of 16 over. Solve muna natin yung nasa denominator, which is 6 times 1 half. Multiply natin yan siya. So, 6 times 1 half, or 1 half of 6, and that is equal to 3. So, therefore, yung denominator dito ay 3. Square root of 16 ay 4. Kopyahin lang yung denominator na 3. So, therefore, ang sagot dito ay 
4 over 3 at nandyan na yan sa ating choices which is letter B. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.